Aquí en Jerez, Zacatecas, una de las más populares tradiciones es la fiesta del Sábado de Gloria. Durante esta fiesta llegan aproximadamente entre 7 y 8 mil jinetes aquí a Jerez. Es una chulada ver cómo la plaza, cómo el, el, el jardín se llena de jinetes y mucha gente también, por supuesto, festejando el Sábado de Gloria. Y desde luego esta festividad no puede eh, ser completa si no se canta el caballo mojino. el Teatro Hinojosa en Jerez, Zacatecas. Un teatro por demás emblemático, no solamente del Estado de Zacatecas, sino de la nación. Y me atrevería a decir, un verdadero icono de la arquitectura teatral en el mundo. Eh, fue a mediados del siglo XIX cuando el señor Hinojosa, presidente municipal entonces, pues convoca a, a la construcción propiamente dicho de este teatro. Para ello, entonces, recurre a las diferentes clases, a los diferentes estratos de la población que estaban muy marcados en esa época en Jerez y así a los eh, eh, más poderosos les pide dinero, a los siguientes les pide dinero y trabajo y a la población le pide un día de trabajo a los albañiles y a los reos incluso también les pide un día de trabajo por cada día que trabajaran, les, condena, les condonaban un eh, día de su condena. Así se construye el teatro por manos del pueblo de Jerez, Zacatecas. Es un teatro que se conserva con toda la autenticidad. Incluso ustedes pueden ver aquí que todavía es un verdadero patio de butacas. Eh, son sillas que se colocan de manera individual sobre un patio, verdaderamente. El telón es con malacate manual, así se abría y se cerraba. Estar en este teatro es verdaderamente mágico. Imagínense ustedes haberlo visitado cuando don Ramón López Velarde se sentaba ahí, o sus amigos, el doctor Carmona entre ellos, y disfrutaban de todas estas revistas musicales. Bueno, debe haber sido verdaderamente maravilloso. A mí me tocó vivir aquí eh, historias muy mágicas. Hasta un fantasma me tocó. Eh, hicimos una temporada de un par de semanas con una obra que se llamó La noche del poeta, que dirigió estupendamente mi querido amigo Héctor Bonilla. Y yo llegué una vez al teatro muy temprano, el teatro estaba cerrado, estuve tocando y me abrió un viejecito. Entré, recurrí al teatro, me senté allá en, en la galería, en Gallola, como le llaman. El viejecito estaba a un lado y me sonreía. Yo hacía comentarios y él nada más sonreía. Bajé al camerino y al rato llegaron mis compañeros y me preguntaron, ¿quién te abrió? Les dije, pues el velador, un viejecito. Le dije, es que no había nadie. ¿Cómo que no había nadie? Pues estaba un viejecito y él fue el que me abrió. Y entonces eh, me preguntan, ¿cómo era el viejecito? Cuando entonces les dije y les describí al viejecito, a don Jorge del Río Lira, que era el encargado del teatro en aquel, en aquel entonces, me dijo, ah, pues me está usted describiendo a un viejecito que se encargó del teatro hace muchísimos años, pero él murió hace mucho y se supone que siempre se quedó como guardián. Así que, pues, seguramente se le apareció a usted. ¿Qué sucedió? Me lo imaginé, no crean que estaba tomado ni nada por el estilo, pero son las cosas mágicas que suceden en este Teatro Hinojosa de Jerez. Tan mágico es que se antoja cantar, por ejemplo, que un viejo amor, porque además la acústica es impresionante. Si me lo permiten, les voy a cantar dos canciones, al fin que tenemos la guitarra lista. Nunca 
nunca, nunca, nunca pensé que me amaras como iba a pensarlo tan pobre que soy. Y va a pensarlo si eres tan bonita, si eres tan hermosa, si eres tan gentil. Nunca, nunca, nunca creí merecerte y ahora que eres mía ya no sé qué hacer. Nunca me miraste como ahora me miras. Bendito es el cielo que al fin me escuchó. Yo ya no me acuerdo ni quiero acordarme de tanta tristeza, de tanto dolor. Tu amor y mi dicha, dueña de mi vida, han hecho que olvide lo que yo sufrí. Nunca, nunca, nunca creí merecerte y ahora que eres mía ya no sé qué hacer. Y porque eres buena y porque eres bonita, te entrego los restos del que fue mi amor. Imposible se me hace olvidarte, aunque vivas ausente de mí, aunque el tiempo transcurra inclemente más y más yo me acuerdo de ti y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde allí te amaré Porque dentro de mí alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Uno de los lugares más simbólicos dentro de Jerez Zacatecas es este santuario, el santuario a la Virgen de la Soledad, que es la santa patrona de los jerezanos. Este templo se empezó a construir alrededor del 1700 y arquitectónicamente tiene una influencia, una inspiración del Templo de Santiago Compostela, la Catedral de Santiago Compostela. En el altar mayor, por supuesto, está la Virgen de la Soledad eh, y aquí eh, se realiza el novenario, que es en el mes de septiembre, para culminar el último día del novenario, precisamente el día 15 de septiembre, rezándole a la Virgen de la Soledad. Desde allí te amaré Porque dentro 
de mi alma has vivido con amor, con ternura y con fe. El viejo pozo de mi vieja casa sobre cuyo brocal mi infancia tantas veces se clavaba de codos buscando el vaticinio de la tortuga o bien el iris de los peces. Este es el viejo pozo de la vieja casa de Ramón López Velarde. Este encuentro con nuestras raíces mexicanas, por supuesto, nos sigue envolviendo en ese misterio, en ese tesoro cultural maravilloso. Esta fue la casa de la infancia de López Velarde. Aquí tejió muchos sueños, muchas fantasías. Aquí escribió muchos de sus primeros poemas. Cómo no sentirse verdaderamente agradecido con la vida por estar aquí, en Jerez, Zacatecas, y concretamente en la casa del insigne poeta Ramón López Velarde. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo de coro, alzo hoy la voz a la mitad del foro a la manera del tenor que imita la natural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan, porque van como los brazos del correo Choán que remaba la mancha con fusiles. Diré con una épica sordina, la patria es impecable y diamantina, suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste por entero, al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo, y los veneros del petróleo el diablo. Sobre tu capital, cada hora vuela ojerosa y pintada en carretela, y en tu provincia, del reloj en vela que rondan los palomos colipados, las campanadas caen como centavos. Estos son típicos quesos. Queso típico de aquí de la región, de, ¿De Jerez? Un famoso de la, de la Sierra de Montescovero. De la Sierra de Montescovero. Una grande Montescovero. Y... ¿Y cuál es la diferencia de, de, entre estos quesos y otros quesos? ¿no? Haga de cuenta que el queso añejo es lo tienen días en prensa para que esté más prensado, más, ¿cómo se dice? Más sabor, más todo, ¿verdad? Y el otro sí. ya es un tipo menonita que viene acá de Miguel Ausa. Ajá. Entonces, pero el queso de aquí de la región original es el queso de Laguna Grande Montescobel. Este es Montescobel. Uh -huh. ¿Y el eh, color que tiene? Es... El color que tiene, haga de cuenta que la, lo enchilamos para que dé más presentación ah, y bien. dura más. Ajá, dura más. ¿Y este y... se utiliza en los guisos típicos mm, de por sí. Para las enchiladas, para los tamales, para las quesadillas. Y ahora viene en una procesión muy bien aquí que viene empaquetado al vacío, vacío para la gente que viaja. Uh -huh. Ya le llega mucho mejor, ya no tiene que envolverlo, Pero ya la envoltura. Eh. Se lo puede llevar con toda la confianza y no se va a perder ni nada. No, le dura muy bien. Pues eh, no sabe cómo le agradezco y pues vamos a escoger a ver cuál que nos lleva. Muy bien, mucho gusto y aquí los esperamos. El, un lado en otro fiambre. Este caballo mojino, señores, es de muy buenas parturas. Dice que entre 1950 y 1956 aproximadamente surgieron las llamadas tostadas de Jerez. En cada esquina prácticamente del pueblo se encontraba un puesto de tostadas jerezanas. Vamos a ver cómo son. ¿Cómo está? Fernández. Estamos bien, aquí bien. con don Fidel. Sí. ¿Usted es de Jerez? Sí, de aquí, de Jerez. ¿En qué consisten las famosas tostadas jerezanas? Pues consisten... En... Pues lleva su, sal, su salsita, lo que es picante. Es salsa. una salsa muy especial. Ajá, eh, es especial para la tostada, para el durito. Uh -huh. Sí. Eh. Y se toma la tostada, ¿por qué no te prepara una? ¿De qué pueden ser? Tenemos de cuerito, de trompa, carditas. A ver una de trompa, por, por ejemplo. Mira. 
Se pone, ah, se remoja en ¿Se la salsa. ¿Se remoja en la salsita? Sí. ¿Va bañada? Sí. ¿Se le agrega la trompita? Que ya está previamente Ajá, preparada. Con un poco de, de verdurita, ¿no? Ajá. Y salsita arriba. Más salsita. Ajá. Ándale. Y listo. Ah, un poquito de limón. Un poquito de limón para que le dé otro saborcito. ¿El limón se desprime o no? Sí. Se puede para que le dé saborcito a la. Para que le dé saborcito. La, la trompa, ¿cómo la prepara? Esta la, la curtimos. Sí. Y va en vinagre, va. Entonces se toma. Sí, o se lleva varios condimentos. Bueno, eh, vamos a ver. De hecho, ya tenemos un festival aquí de la tostada. ¿Hay un festival? Eh, ¿Cuándo se realiza? Se realiza el primer sábado y domingo de agosto. ¿Sabona? ¿Qué iba hablando? Sí, este. <risa> hay un festival cada año, llevamos nueve años consecutivos uh -huh. haciendo el festival. Y pues ha sido un éxito porque mucha gente lo ha tomado muy bien. Ya me imagino, vale la pena venir a probar estas tostadas jerezanas. Sí. Y si puede, véngase al Festival de la Tostada, que es... El de... Primer sábado y domingo de agosto. Primer sábado y domingo de agosto, aquí lo esperamos en Jerez, Zacatecas. Gracias, Gracias. Fidel. Okay. Señores, fue lo que los liberó. Es uno de los lugares más emblemáticos y más afamados de Jerez. ¿Por qué será? Imagina usted, como decía Carlos Monsiváis, la cantina es el confesionario donde el penitente se congratula con el dolor. Y estamos aquí en la cantina más antigua de Jerez, ¿es cierto? Sí, puede ser una de las más antiguas ya. De las más antiguas. Y estamos sí. con Enrique González, servidor. Don Enrique González. Siempre ha pertenecido a esta cantina. Siempre a la familia, a la familia sí, a nuestra familia. Siempre. Pero lo curioso del caso... Es que siendo la cantina un refugio de los hombres por excelencia, sí. esta cantina fue fundada por una mujer, fíjese cuéntenos sí. eso. Sí, pues mi Kika, este, ella este, de alguna manera empezó luchando por eh, conseguir un permiso, este, ella se vio la necesidad de conseguir este permiso porque no tenía otra manera de valerse, entonces se empezó a luchar por él y logró hacer esto. ¿Ella era familiar suyo? Sí, era mi bisabuela. Su bisabuela. Mi bisabuela, sí. ¿Y el nombre completo de ella era? Eh, María del Refugio Rosales. María del Refugio Rosales. Sí. ¿Y le decían Miquica? Miquica, sí, sí, le decían Miquica. De ahí nace la cantina y, de se, ahí nace, y, sí. y va de generación en generación. ¿Ya sí. son cuántas generaciones? Eh, somos, pertenecemos a la cuarta generación. Ajá. Ahora estamos acá con la cuarta generación. Mira. ¿El nombre original de la cantina era Salón, Salón Carta Blanca? Salón Carta Blanca, sí. Y, y, ¿Y se cambió el nombre? Se cambió el nombre por lo de Pueblos Mágicos y que ya no querían marcas afuera. Entonces cambió de Salón Carta Blanca a Mi Cantina del Carta. Uh -huh. Sí, tenemos cerca de nueve, diez años con esto. ¿Qué hora es, digámoslo así, la hora mágica de la cantina? Eh, pues de, de las ocho de la noche en delante es cuando sí. más gente sí sin embargo este, permanece abierto antes sí sí abrimos a las 12 de mediodía y cerramos hasta las 12 de medianoche vigilando que no se quede nadie adentro sí sí <risa> sí varias anécdotas de eso sobre ¿Ah, sí? eso sí cuéntenos sí eh, alguna vez este muy insistente estaban llamando a, a nuestra casa a su casa sí, este un doctor por aquí el doctor Arguelles sí. y este hablaba y le decía a mi padre Gordo, ¿a qué horas abres la cantina? A mi padre le decían el gordo. Sí. Y este, le insistía, insistía, decía, no, pues oye, es que abro hasta la mañana. Y pues, ¿para qué quieres? Espérate que hasta que abran. Nos dijo, no, es que lo que quiero es salirme, me quedé adentro. <risa> Está bueno. ¿Y qué tal están los tragos? Ah, muy rico, sí. sí ¿Qué es lo que más le piden aquí en la cantina? Este, nosotros ah, preparamos una bebida que se llama sangría, la cual pues lleva varios licores. ¿Cuál es? Eh, lleva ron, lleva ginebra, lleva brandy y vino tinto y refresco de toronja. ¿Esa es la que más pide? Esa es una y la otra es un vampiro, el vampiro tradicional, tequila, sangrita, limón, sal, hielo. Sí. ¿sí? Y ahora lo que mucho con los jóvenes estamos vendiendo son las micheladas. Esas son muy populares. Es ¿no? muy populares ahora. Que es sí. una de primeros es una se, cerveza. Se Sí, se escarcha el vaso, este, le ponemos limón, salsas que preparamos en su casa 
y ya le ponemos a un exclamato, a otras no, y la cerveza que prefieran ellos. Bueno, pues ya lo saben ustedes, entonces eh, si quiere venir a este lugar donde la socialización de Jerez se da por antonomasia, pues llegue usted aquí a la esquina de qué calle? Es calle del Hospicio y Álvaro Obregón. Y aquí Contra siempre va a jardín. encontrar a nuestro amigo Enrique González, Enrique González que es la cuarta generación en esta cantina afamadísima que se conoce ya como el Carta. Sí, como el Carta. Antes el Salón Carta Blanca. Vamos a echar un trago. Sale. Ándele pues. Por ser color colorado. Muy alto, señores, pero muy bien amarrado. Las nieves en nuestro México son parte de una tradición muy antigua. Desde épocas prehispánicas, me creería usted, en donde se bajaba la nieve de los volcanes, por ejemplo, del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, y eso se les ponía también algunas esencias de frutas, y así podían degustar nuestros antiguos mexicanos de las nieves exquisitas, totalmente naturales. Pues esa tradición siguió y aquí en Jerez, Zacatecas, las nieves son una tradición bellísima, deliciosa, donde la gente comparte. Y me llama mucho la atención que uno de los eh, preparados especiales se llame raspanieves. Lo vamos a probar. Pero al llegar a la orilla, señores, siempre el mojino ganó. ¿Cómo está? Me da gusto saludarla. Bienvenido. Estoy con una verdadera... Perdón, si Ay, no, no, gracias. Con una verdadera personalidad de Jerez Zacatecas. Es la dueña de la nevería y cafetería El Paraíso. El Paraíso. El Paraíso. Así es. ¿Cuánto tiempo tiene esta nevería? Cumplimos este año los 80. 80 años. Ajá, en servicio al público. En servicio al público, sí, o sea, viene de generación en generación. Sí, la, la... Porque usted está muy jovencita. No se crea. No, ¿cómo no? Pues ya pero, estoy viendo a, pero, pero se agradece el cumplido, pero muchísimo. Entonces, sí, es de mis padres. De sus papas. Sí, así es. Y, 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 y este es el raspanieves. Tradicional. Es lo más tradicional. Es lo más tradicional. Esto fue creado por mis padres. Sí. Le pusieron raspanieve porque... Bueno, creyeron que esa era lo más idóneo para sí. este tipo de producto. Sí. Ahora somos marca registrada. ¿El raspanieves es marca registrada? Sí, y, y el, el envase, digamos, también. Sí. Ese es nuestro se, logotipo. ¿Cómo se prepara? Ah, veo que trae aquí. Es, 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 eh, Semillitas como... de guayaba. Sí. Sí. Y aparte trae como hielito, ¿es como un raspado también? Es como un raspado. Ah, claro. Esto es jarabe de, de guayaba. Sí. Es eh, con nieve de vainilla. Sí. Aquí la característica nuestra es que no tiene eh, ningún edulcorante. Es no totalmente tiene, natural. Totalmente natural. ¿Me permite? Ya estoy haciendo aquí un desbarajuste, pero bueno, es parte de... ¿verdad? Es totalmente natural. Totalmente Esto es natural. como deben de ser las nieves en nuestro país, que así es. Así es. Así no era tiene, originalmente. Sí. No tiene conservadores. Ajá. No, y nada. todo es de frutas naturales. Todo es de fruto demás. natural. Todo se prepara. Y eso que se va a comer este, es fresquecito, es de en la mañana la leche. Esta, sí. esta que es de... Este es de vainilla, helado de vainilla y esto es raspado de raspado guayaba. Raspado de guayaba. Entonces una combinación. Un raspa nieve. Nieve. <ríe> sí. Lo vamos a probar. Espero le guste. No tiene idea de la delicia que es esto. De verdad que sí. ¿eh? Es... Platíquenos acerca de las fotografías que tienen aquí. Ah, mire, esto es parte de las fotografías que se ven en el muro. Son uh, fotografías del Jerez Antiguo. Son imágenes de... Algunas son de... Pues del siglo XIX. Y otras ¿Son ya... fotografías familiares o las fueron consiguiendo? Eh, algunas son familiares. ¿Mm? Y otras no han sido obsequio de clientes. Así es, mire, hay imágenes de, de, mi, de antes del, de 1950, no tenemos fotos de antes de la expropiación petrolera. Me, me ¿Cómo llama eran mucho las... la atención lo que decía productos, eh, productos Pemex, ¿no? Pemex, sí, Pemex. pero antes de eso uh -huh. eran productos el águila, uh -huh. 
que era la compañía de Inglaterra, inglesa, inglesa que uh -huh. explotaba el petróleo de nuestro Exactamente. subsuelo. Exactamente. Hasta que viene la expropiación petrolera y se convierte y en se Pemex. Convierte pero en Pemex. Eh, eh, yo no había visto este letrero con ese nombre, Productos Pemex. Luego me llama la atención también el letrero de una bonetería, muy antigua, ¿no? Ajá, sí, también. También estas eh, gasolineras, bueno, decíamos nosotros gasolinerías, estaban aquí alrededor del jardín. Entonces yo tengo algunas porque mi suegro, que en paz descanse, fue el que puso la primera gasolinería aquí en Jerez. Entonces esas fotos yo las encontré en, sí, su, sí, en sus documentos de, de ¿Y él. Y todos los eh, de todos los negocios se venían aquí a tomar su raspanidad. Sí. Hasta el año venidero, señores, que lo vuelvan a correr. 